వాళ్ళు ప్రతిసారి ఒక మాట వాడుతున్నారు ప్యాకేజ్ ఇస్టార్ అని లేదా దత్తపుత్రుడు అని చంద్రబాబు నాయుడుకి పవన్ కళ్యాణ్ ఇది అది నిజంగా ఇది నిజంగా అట్లా మా వాళ్ళంటే ఏది పడితే అది మాట్లాడచ్చు అట్లా ఇప్పుడు మళ్ళా నేను అంతకు ముందు చెప్పిందే చెప్తున్నాను అసలు ప్యాకేజ్ పావళ అని పేరు పెట్టింది తెలుగుదేశం వాళ్ళు కంబోళ్ళు ఎవరికి ఆయనకి పవన్ కళ్యాణ్కి పేరు పెట్టింది ప్యూర్లీ ఎన్ఆర్ఐ కమ్మాస్ ఓకే అండ్ తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఒకప్పుడు వీళ్ళకి ఎగనెస్ట్గా ఉన్నాడు ముందు త్వరగా ఉన్నాడు గెలిచారు అయిపోయారు అయిపోయిన తర్వాత అవసరం తిరిగిపోయిన తర్వాత ఆ నీ వాళ్ళ కాదు మా వల్ల మేము గెలిచి అని చెప్పారు ఇప్పుడు చూడండి తెలుస్తుంది మైనస్ పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు విల్ లూజ్ రెండుటికి చేయండి రేవడ అయిపోతాడు ఆయన ఓకే జనం ఎవరన్నా వస్తారండి జనవేడు జగన్ జగన్ జనాలు దాటేశాడు జనాలని ఎంతకు పెట్టి కొనాలో ఏ ఏరియాకి ఆ ఏరియాకి డబ్బు వెళ్ళిపోయింది యు డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ జగన్ జగనే మళ్ళీ వస్తాడు ఓకే ఇది చెప్తున్నానంటే అంత ఈజీ కాదు అది ఎక్కడో స్ట్రాటజీ అతని స్ట్రాటజీలే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు ఒకసారి ఒక సీటు రాలేదు ఈసారి కనీసం ఎన్ని ఎన్ని వస్తాయి ఐదు వస్తాయి ఆరా ఏడా ఏం చేయగలదు అంతటి ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ అతను బాగా అంటే ఈ మధ్యకాలం జగన్ అయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్కే ప్రేమ అండి వాళ్ళకు ఇరవై సీట్లు ఇచ్చే మగాడి భర్త ఇండియా భర్త ఇది ఒకటే ఎంపీ సీట్లు ఎవరు ఇవ్వగలరు చెప్పండి అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టగలరా వస్తారు ప్రొద్దుటూర్లో వస్తారు ఆయన అల్లూరులోనే చంద్రబాబు నాయుడు చాలా జనం వస్తారు ఓటు వేయాలి కదా అవన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఎన్ని ఆయన అతను మన వాడు నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు జగన్ నేనేంటే చూపిస్తాను మొత్తం పర్పత్ తగ్గింది ప్రజల్లో ఎవరిని అడిగితే తప్ప మీకు జగన్ వద్దు అంటారు అది వేరే విషయం గెలవడం వేరే విషయం ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది నువ్వు పది రూపాయలు ఇస్తావండి మీకు వేస్తాడా వంద రూపాయలు ఇచ్చి ఓటుకు వేస్తాడా అంతే స్ట్రాటజీ అంటే పెద్ద వేరే స్ట్రాటజీ లేదు డబ్బులతో కొంటాడు అంటే ఒక ఫ్యామిలీకి అరవై నుంచి అరవై ఐదు వేలు వరకు పడుతున్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళ విశ్వాసఘాతంగా ఇతనికి ఓటు వేయకుండా ఉంటారా చెప్పండి ఈ రోజున సిక్స్టీ టు సెవెంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఒక ఫ్యామిలీకి పడుతున్నాయండి ఫ్రీ పీస్ రకరకాల అబ్బ ఒడిన ఆ ఒడిన ఈ ఒడిన మొత్తానికి అది మాత్రం బాగుండదు అతను అప్పులు పోలైపోయింది అంటానికి ఏం పాయింట్ లేక ఏ స్టేట్ అప్పులు పోలవాలి చెప్పండి ఎంతవరకు తీసుకోవాలో అంతవరకు ఇస్తుంది అరవి పర్మిషన్ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అందరూ అందరూ మాట్లాడేస్తున్నారు అప్పులు తీసుకున్నారు అప్పులు తీసుకున్నారు ఈ హ్యాస్ రైట్ ఒకసారి ఇవ్వమంటే ఎలా తీసుకుంటాడు దట్ ఈస్ ఆల్ లీగల్గా జరుగుతుంది వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు తీసుకున్నారు అంచేత ఇన్ జనరల్ నేను ఏ పార్టీ కాదు నేను నిజాన్ని నిర్భయంగా మారుతాను తప్పితే నేను ఏ పార్టీ కాదు నెవర్ ఐఎమ్ నాట్ అగెన్స్ట్ ఎనీ క్యాస్ట్ ఆల్సో ఓకే బట్ ఎందుకు చెప్తానంటే జరిగింది ఇది పావలాను అతనికి ప్యాకేజ్ పేరు పెట్టింది తెలుగుదేశం వాళ్ళు అయినా వీళ్ళిద్దరు కలుస్తున్నారు కాబట్టి దాని గురించి మాట్లాడరు వీళ్ళు వీళ్ళు అందుకున్నారు ప్యాకేజీ తీసుకున్నావు అని నిజంగా ప్యాకేజీ తీసుకున్నావు తప్పేటు అంటాను వితౌట్ ప్యాకేజీ మరి నువ్వు 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 ఏ ప్యాకేజీ నువ్వు గవర్నమెంట్ ప్యాకేజీ కదా నువ్వు నువ్వు గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నావు కాబట్టి ఓట్లు వేస్తున్నారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరు ఖర్చు ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు ఉండాలంటే కమ్మ కమ్యూనిటీ ఈజ్ రిచ్ కమ్యూనిటీ ప్రపంచవ్యాప్తంగాను ప్లస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఈ రెండు కలిసి ఇతనికి ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి ఇన్ని ఏ సీట్లు అయితే కేటాయించారు దాన్ని ఖర్చు పెడతారు ప్యాకేజ్ అంటారు మరి ఏమంటారు తెలీదు లేకపోతే ఇతను ఎన్ని సినిమాలు తీస్తే అంత ఖర్చు పెట్టగలండి వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు పెట్టగలడా ఖర్చు పెట్టలేదు కదా దానికి చంద్రబాబు నాయుడు తోడు ఉండాలి ప్లస్ ఏమో కమ్మ కాపు కలిసి ప్రయాణం చేయడం అనేది మంచిది నేను ఇదే దేని చెప్తానంటే దట్ ఈస్ డిఫ్ ప్రజలు టు డిసైడ్ దట్ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కలిసి నాటడం చాలా మంచిది వీళ్ళిద్దరిని విడగొట్టడానికి చేయేస్తే ట్రై చేస్తాడు అతను ఇద్దరు విడిపోతే మటుకు అతనే గెలుస్తాడు గెలుస్తాడు మళ్ళీ ఓకే కలిస్తే కష్టం కలిస్తే ఇప్పుడు ఈయనకి బాగా మంచి విమేజ్ బా హైలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ ఈయన కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా డెఫినెట్గా ఒక ఒక లెవెల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు అంత ఈజీ అవ్వదు ప్రయాణం కొంచెం కష్టతరం అవుద్ది జగన్కి స్టిల్ ఈ విల్ గివ్ ట్వంటీ సీట్స్ అక్కడ ఇచ్చేవాడు ఎవరు లేడు వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ డౌన్ అయిపోతుంది గ్రాఫ్ యాంటీగా ఉన్న పార్టీలు అన్నీ కలిసిపోయినాయి కదా అంచేత డెఫినెట్గా ఇప్పుడు అంత చాలా సులభం ఏం కాదు అంత ఈజీ అది అంటాడు మన తనికల బరణి అలాగా అంత ఈజీ కాదు ఎవరు ఈసారి గెలవడం మోడీ గారికి కూడా ప్రసవ వ్యాధన ఈసారి అందుకనే ఇతను వదలలేదు వేరే వాళ్ళు ఎవరు కలిసినా ఇవ్వండి మీరు సీట్లు ఇస్తే మీకు మీకే ఉంటుంది నాకు ఇప్పుడు బీజేపీ కలిస్తే ఎవరికి కాదు కల
ఆ లిక్కర్ దాంట్లో ఉండటం వలన కొంచెం లో ప్రొఫైల్లో ఉన్నారు లేకపోతే వీళ్ళే గెలుస్తారు ఓకే ఇది యాక్చువల్ పొలిటికల్ సినారీ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా సదర్న్ స్టేట్లో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ బీజేపీ హ్యాస్ గాట్ నథింగ్ హియర్ మొన్న ఒక స్టేట్ కూడా పోయింది కర్ణాటక పోయింది కర్ణాటక పోయింది ఇప్పుడు బల్ల వచ్చిన కాంగ్రెస్లోనే కూడా పడుతుంటే శివకుమార్ క్లాన్ ఒప్పుకోదు ఆయన ఒక్కడొక తప్ప ఇంకా తప్ప అందరూ కూడా పడతారు అక్కడ ఆల్రెడీ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఎమ్మెల్యేస్ బయటకు వస్తారు వచ్చేసి పొజిషన్లో ఉన్నారు ఓకే వాళ్ళకి తలకానే పోద్ది ఎవరికి రాహుల్ గాంధీ వాళ్ళకనే ఉండదండి కాపురం చీలేదు బికాజ్ ఇతను ఇతనే అనుకున్నారు డీకే శివకుమార్ అనుకున్నారు ముందు సడన్గా పెద్ద ఆయన కాబట్టి ఆయనకి ఇచ్చారు ఇంకా లాస్ట్ ఛాన్స్ అని చెప్పేసి ఈయనకి ఇంకా ఫ్యూచర్ ఉంది కదా ఐ ఆల్సో నో హిమ్ బికాస్ ఐ కాల్డ్ హిమ్ ఫర్ మై కన్నడ ఫిల్మ్ విన్సన్ మ్యారల్ పిలిచాను ఓకే ఆ అల ఊర్లోనే నా జీవితం స్టార్ట్ అయింది సంకీర్తన కనకపుర ఓకే అక్కడే తీశాను సోమయాజులు గారిని గిరీష్ కర్ణాటి నాగార్జున తీసుకెళ్ళి అక్కడే ఫస్ట్ షాట్ తీశాను ఓకే అక్కడ ఓల్డ్ బ్రాహ్మిన్ హౌసెస్ కావాలని తీశాను అనమాట సో దట్ డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ విత్ కర్ణాటక అండ్ డీకే శివకుమార్ ఊరి సరదా అన్నాను బట్ ఎనీవే దిస్ ఈస్ ద పొలిటికల్ సినారీ ఆఫ్ 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 ఇండియా ఎంత గెలిచి రచ్చగలవాలన్నారు మోడీ గారు బయట పంచి పేరే ఉంది అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ ఇట్ విత్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ ఫ్రంట్ లో యు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డజన్ లైక్ బీజేపీ కదండి మరి చూస్తారు కదా మొన్న కర్ణాటక పోయింది ఇంకెవరు వస్తారు డిఎంకే వస్తారు తమిళనాడు వస్తుంది ఆ పక్కన దీది కూడా స్ట్రాంగ్ వెళ్తుంది ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ బెంగాల్లో మంచిద పవన్ కళ్యాణ్ వస్తానంటే పది కలుపుకుంటారు ఇమేజ్ పుల్లర్ అతన్ని అతనికి సెంట్రల్ మినిస్టర్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే క్రౌడ్ పుల్లింగ్ ఎవరున్నారు ఇప్పుడు ఎంటైర్ ఇండియాలో ఒక పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు మేబీ షారుఖ్ ఖాన్ లాంటి పట్టుకు వస్తే అతను కూడా ఉండొచ్చు ఎంత జరుగుతుంది ఇక్కడ సో చిరంజీవి వచ్చి తమ్ముడికి సపోర్ట్ గా మాట్లాడే ఇంతవరకు అసలు ఎందుకు ఆయన మాట్లాడలేకపోతున్నాడు గట్టిగా చిరంజీవి గారికి ఆ కరిష్మా పోయిందండి ప్రజారాజ్యం ఎప్పుడైతే కల్పేశాడో కాపుల్లో ఎవరో ఒకటి లైక్ చేయరు అతని వల్ల మేము దెబ్బ తినేసాం అని చెప్పేసి ఎంటైర్ కాపు కమ్యూనిటీ ఇప్పటికీ అదే భావన ఎందుకు ఉంటుంది ఏ భావన భావన ఎందుకు పోతుంది ఈ రెండు సినిమాలు యాక్ట్ చేసేది భావన పోతుంది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజారాజ్యం ఎందుకు అలా అయింది ఈ మధ్య చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు కదా అవి నెగ్లిజిబుల్ అండి అలా చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఫైనల్గా నేను వీడు కూడా వాళ్ళు అన్నలా కలిపేస్తాడ్రా అంటారు నేను వీడియో ఎందుకు అన్నానంటే ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్లో నుంచి వచ్చాను కాబట్టి మొన్నటి వరకు అనేవారు చిరంజీవి టాపిక్ అని పట్టుకొస్తే డెఫినెట్గా అతనికి మైనస్ ఈ రోజుకి మైనస్ రేపటికి మైనస్ అంతే చిరంజీవి నటుడుగానే నిజ జీవితంలో కూడా నటిస్తూ ఉంటాడు కదా ఆ విధంగా ఉంటేనే కరెక్ట్ మీకు అదే మధ్యలో చిన్న చిన్న చివికి లేస్తూ ఉంటాను అనమాట నేను అంచేత ఎవరో చెప్పేది అండి కొంచెం కష్టతరమైన బోళ శంకర్లో జరిగిన ఎపిసోడ్ అది మీరు అదే ఆ ప్రశ్న అది ఎదిగినా చెప్తాను దాని గురించి చెప్పిన తర్వాత చెప్తాను అప్పుడు చిరంజీవి యాటిట్యూడ్ సో చిరంజీవి గారి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఆయన సినిమా రేపు రిలీజ్ కాకపోతుంది పదకొండో తేదీ ఆ ముందు రోజే రజనీకాంత్ గారి సినిమా జైలర్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇట్లా సౌత్కు సంబంధించినటువంటి మనకు తెలుసు అక్కడ రజనీకాంత్ ఎలానో ఇమేజ్ అంటే ఇక్కడ తెలుగులో చిరంజీవి గారి ఉన్న ఇమేజ్ మీ భోళా శంకర్ సంబంధించి ఫ్యాన్స్లో కూడా ఒక రకమైన అంటే మెహర్ రమేష్కి ఎందుకు ఆయన డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇచ్చాడు అనేది ఇచ్చినప్పటి నుంచి ఒక రకంగా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు సో ఆయన కూడా ఏదో ఒక కసితో చేశాను అన్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాడు ఆయన కూడా అంటే గ్యాప్ వచ్చింది కదా చాలా గ్యాప్ వచ్చింది ఆయన షాడో మూవీ తర్వాత మళ్ళీ అసలు ఎవరు టాప్ స్టార్స్ ఎవరు కూడా ఆయన దగ్గరకు రానివ్వలేదు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు పిలిచి మళ్ళీ ఆయనకి అవకాశం ఇవ్వటం ఇది వేదాడం నుంచి ఆల్రెడీ తమిళ్లో హిట్ అయినటువంటి అజిత్ సినిమా ఇది శివ డైరెక్షన్లో సో దాన్ని చిన్న చిన్న మార్పులతోటి మొత్తం అదే కథ అయితే అదే చేశారు సో ఆ సినిమా సంబంధించి మీకు ఉన్నటువంటి అంచనాలు ఏంటి అదే ఫ్యాన్స్ అలా ఫీల్ అవ్వడం తప్పు అది చేసేటి పెద్ద సినిమాలు చేసేటి కొన్ని ఫ్లాప్ అయినాయి మరి ఏం చేస్తాడు అతను కన్నడలో బాగా ఆడిని అన్నారు కదా మీరు ఇందాక సో కన్నడగా ఒకటి అజయ్ అజయ్ అనేది తెలుగులో ఒక్కడు మూవీ రెండు మంచి సినిమాలు అండి మరి ఒక్కటి చాలా మంచి సినిమా కదా అతని కెరీర్లోనే మంచి సినిమా సొగసు చూడ ధర్మ తర్వాత అది గుణశేఖర్ అదే ఒక్కడే ఎవరు డైరెక్ట్ చేశారు గుణశేఖర్ అదే అండి అన్న సొగసు చూడ ధర్మ తర్వాత ఒక్కడే అంత మంచి సినిమా అతను చేసిన సినిమా మహేష్ కూడా స్టార్ డామ్ తీసుకొచ్చినటువంటి మంచి సినిమా అది అతను రీమేక్ చేయడం అనేది మంచిదే 
తప్పే లేదు వాళ్ళందరూ రీమేక్ కోరుకుంటారు కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు అనే దాంట్లో అది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పటి వరకు ఎందుకు ఇవ్వలేదని అతని మీద చిరంజీవి గారి మీద అపవాదం ఉంది మిగతా స్టార్స్ అందరూ ఇస్తున్నప్పుడు ఆయన ప్రొడ్యూసర్లే దత్తులు లాంటి వాళ్ళు అందరూ ఇచ్చినప్పుడు చిరంజీవి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అని ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్న లెవెల్కి వెళ్ళాడు కాబట్టి ప్రభాస్తో బిల్లా చేశాడు చేసేటప్పుడు ఈ బీవి వినాయక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇతను కూడా అంత అప్పేటి మరి ఇస్తేనే కదా వస్తుంది అసలు ఇవ్వలేదని మేమందరూ అనుకునేవాళ్ళు ఓకే ఆ టైంలోనే అనుకున్నా ఎందుకంటే వాళ్ళ బంధువులు వెరీ క్లోజ్ రిలేషన్ కజిన్ కజిన్ అంటే ఇతను వీళ్ళ తమ్ముడు ఒకటి వెళ్ళిపోయాడు అన్నయ్య దుర్గబాబు అని అతను ఒక హీరోగా ట్రై చేసి ఏంటి వాళ్ళు ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదు అన్నట్టుగా నేను విన్నాను నాకు చెప్పాడు వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళు ఎవరు ఉండేవారు అతను నా ఫ్రెండ్ యశంకర్ అని సో తన హనీ హౌస్లో ఉండేది ఇన్ఛార్జ్ వాళ్ళు అంతను ఓకే సో అప్పుడు ఇతను కుర్రోళ్ళుగా ఉండేవాడు నాకు తెలుసు హనీ హౌస్ అంటే చెన్నైలో మీరు చెన్నైలో మంజుల దగ్గర చిరంజీవి గారు కొనుక్కున్నాడు అది ఆ ఇల్లు మంజుల గారి దగ్గర ఓకే పెద్ద ప్రాపర్టీ అది ఆయన ఎంత కొన్నాడు అని ఇప్పుడు కానీ మరి ఆయన చేతిలో ఉందో అమ్మేశారు బట్ చాలా పెద్ద గ్రీన్ చాలా గ్రౌండ్స్ దాని వెనకాల షోభని ఇల్లు కూడా ఉండేది నాకు ఎలా తెలిసి అంటే నాకు ఆ పక్కన ఫ్యాక్టరీ ఉండేది ఫ్యాబ్రిక్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్యాక్టరీ ఉండేది జీకే బ్రష్ అని సో నేను రోజు అలా వెళ్తున్నప్పుడు శంకర్ ఫ్రెండ్ గా ఫ్రెండ్ అవుతుంది మా బ్రదర్ మా కజిన్ బ్రదర్ క్లాస్ బేట్ వీటి కాలేజీలో రాజమండ్రిలో ఓకే సో తను అనుకోకుండా వాళ్ళ చిరంజీవి గారు కజిన్ చేసుకోవడం అని పెళ్ళి వీళ్ళిద్దరికి ఇన్ఛార్జ్ ఆ ఇల్లు అరవింద్ గారు పెట్టి ఉంటారు అలాగా అప్పుడు ఇతను కుర్రాడుగా అక్కడ చూశాను నేను అతను వీళ్ళ బ్రదర్ కూడా నాకు పరిచయం అయ్యాడు అనమాట సో ఆ తర్వాత గ్రో అయ్యాడు అష్ట డైరెక్ట్ చేసి ఉంటాడు అనుకోకుండా అది ఫ్లాప్ లేని పెద్ద సినిమాలు హ్యాండిల్ చేశాడు కదా మరి పెద్ద సినిమాలు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ని హ్యాండ్ చేశాడు కాబట్టి అప్పుడే యాక్చువల్గా చిరంజీవి గారు ఇచ్చి ఉంటే హిట్ అయి ఉండేదేమో ఎందుకు ఇవ్వలేదు అనే మేమాంసలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇవ్వడం అనేది హండ్రెడ్ టు అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఓకే ఇవ్వ ఆ ఒక్క ఫ్లాప్ లైని అనేది చాలా మంది కొంటే అలాగే ఫ్లాప్ ఉన్న తర్వాత కూడా హిట్ అవుతాయి ఐదు ఫ్లాపుల తర్వాత బనరత్నం బనురాం వచ్చింది అది కూడా కాపీడ్ సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ జే మహేంద్రన్స్ నెంజిత్తే కిళ్ళాదయ్ ఇక్కడ బౌనరా బౌన గీతం అనే డబ్ చేశారు కేసీ రామారావు గారు అనుకుంట అటు అప్పుడు అన్ని అటువంటి ఇళ్ళరాజా అంటే ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఆయనే చేసేవారు టిక్ 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 అని ఆయనకి మంచి మ్యూజిక్ టేస్ట్ మౌన గీతం అని డబ్ చేశారు ఫస్ట్ చేసిన అది అది సుహాసిని ఆ క్యారెక్టర్ రేవతని పెట్టి సేమ్ ఒక్క క్యారెక్టర్ మార్చి కార్తీక్ క్యారెక్టర్ చచ్చిపోతుంది ఫస్ట్ తీసుకుంది సినిమాలో మోహన్ గీతంలో ఈ మోహన్ రాగంలో అది రెబల్ కింద పెట్టకుండా ఆ మోహన్ క్యారెక్టర్ అందులోనే మోహనే సేమ్ అదే అండి ఫస్ట్ సినిమా అందులో మోహన్ ప్రతాప్ ప్రతాప్ పోతాను ఫస్ట్ అది చాలా ఇంటెలిజెంట్ డైరెక్టర్ ఆయన జయ మహేంద్ర అని ఆయన మీద ఉన్న గౌరవంతో నేను వాళ్ళ అమ్మాయికి నేను నేను అక్కడ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు జాబ్ కూడా ఇచ్చాను తర్వాత సిటీ బ్యాంక్ లో వచ్చింది అమ్మాయికి వెళ్ళిపోయింది మహేంద్ర గారు అమ్మాయి ఇళ్ళరాజా నాకు పరిచయం చేశారు ఆయన్ని చాలా గొప్ప డైరెక్టర్ ఆయన అందరూ కాపీ కొట్టాం ఓకే ఆయన ఆయన సినిమాలు అంత మంచి పాటలు ఇచ్చారు ఇళ్ళరాజా అండ్ ఆల్సో గ్రేట్ డైరెక్టర్ అతను ఓకే కాకపోతే కొంచెం డ్రింక్ అలవాటు పడిపోయారు లాస్ట్లో ఆ సినిమాని మక్కీకి మక్కీ కాపీ కొట్టాడు బండత్నం సేమ్ అదే ఫిల్మ్ ఆయన వైఫే అప్పుడు వైఫ్ కాదు అప్పటికి ఆ క్యారెక్టర్ రేవతి మ్యాన్ రిజన్స్ ఇలా అంటూ ఉంటుంది అది కూడా అలా సేమ్ పెట్టేశాడు బ్రదర్ అదిలో బ్రదర్ శరత్ బాబు అదే రీమేక్ చేశాడు అనమాట మళ్ళీ ఆయన చాలా మంది తెలియదు నేను చాలా కాలం తర్వాత చెప్పాను నేను విషయం ఎస్ ఆ టైటిల్ కూడా తెలుగులో పెట్టిన టైటిలే తమిళ్లో పెట్టాడు మౌన రాగం అని ఇక్కడ మౌన గీతం అక్కడ ఆ సినిమా పేరు నెంగిత్తే కిళ్ళాదే అంటే హృదయాన్ని గెల్లొద్దు ఓకే చాలా బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ అందులో కూడా అది అశోక్ కుమార్ కెమెరామెన్ అందులోనే పరువు అమ్మే సాంగ్ ఉంటుంది పరిగెడతా ఉంటారు కదా టక్ 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 ఒక సాంగ్ వస్తుంది కదా ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ పరిగెడతా ఉంటారు బెంగళూరు కబన్ పార్క్ లో సుహాసిని అండ్ మోహన్ అక్కడే కలుసుకుంటారు సో దానికి వెళ్ళారాజు దీనికి వెళ్ళారాజు సో ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ విధంగా ఒక్కొక్కసారి ఫ్లాప్లు వస్తూ ఉంటాయి ఆ సినిమా కూడా ఎవరు ఓన్ బ్రదర్ ఓన్ బ్రదర్ తీసేయండి అది జీ వెంకటేషన్ ఓన్ బ్రదర్ అంటే వేరే మదర్కి పుట్టిన వాళ్ళు మణిరత్నం ఫాదర్కి టూ వైఫ్స్లో ఒక వైఫ్ పుట్టిన అతను మణిరత్నం ఇంకొక అతనికి ఫస్ట్ అతను పుట్టినట్టు జీవి జీ వెంకటేశ్వరన్ అవును ఆయన
ఇంతక చెప్పవలసింది ఆ సినిమాని ఆ విధంగా అడాప్ట్ చేసుకున్నాడో తెలిపి చెప్పి చేసాడో చెప్పకుండా చేసాడో ఆ సినిమా హిట్ అయింది ఆ విధంగా ఒక్కొక్కసారి ఫ్లాప్లు హిట్లు అనేది అంటిల్ యూ అదే మనం ఒక గోడ మీద ఆనే వరకు తెలియదు ఆల్మోస్ట్ వస్తుంది అని చేత ఇతనికి తప్పు పట్టుకోవడం అప్పుడు నాలుగు ఐదు పెద్ద ప్రాజెక్టులు హ్యాండిల్ చేశాడు కదా అవి ఫ్లాప్ అయిపోయింది ఏం చేస్తారు కరెక్ట్ టైంలో అప్పుడు అదే ప్రభాస్ తో సినిమా తీసినట్టున్నాడు కదా బిల్లా చేశాడు మరి అది ఫ్లాప్ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రభాస్ కి ఫ్లాప్ కూడా మన ఎవరో మంచి పేరు వచ్చింది ఆ సినిమా బాగా తీశాడు చాలా స్టైలిష్ గా చాలా స్టైలిష్ గా తీశాడు అవునవును అంటే ఆల్మోస్ట్ అదే పెద్ద ఫ్లాప్ టైటిల్ కూడా నాకు బాగా నచ్చింది షాడో అని టైటిల్ మంచి ఆయన లాస్ట్ ఫిల్మ్ అది లేలే ఇట్ట వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఇటువంటి వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా బాబు ఇప్పుడు కనీసం ఇప్పుడైనా ఇచ్చాడు ఈయన అంటే ప్యాషన్ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్ తను మరి అటువంటి ఇవ్వడం తప్పుడు అలా అనుకోకూడదు షూట్ ఆల్సో ఆయన ఫ్లాప్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి అలాంటి ఫ్లాప్ లో ఉన్న డైరెక్టర్ తీసుకొచ్చి అది కూడా చాలా కాలం అయిపోయింది డైరెక్షన్ చేసి అనేది వచ్చింది అనమాట అనౌన్స్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అదే పోవాలన్నాను మన వీడియోల ద్వారా జనాల్లో అదే పోవాలి పోవాలి 